kupenda saa kwa heshima na taazima wa Tanzania tuko tayari kukusikiliza karibu kwa utuba yako mheshimiwa rais Yeketi oye Sante Mwishimu wa makamu wa raisi wa jamuri ya mungano wa Tanzania Mwishimu wa Philippi Zori Mpango Mwishimu wa waziri mkuu Mwishimu wa kasi majaliwa majaliwa Mwishimu wa speaker Wabunge la jamuri ya mungano wa Tanzania Dr. Tulia Axon Mwishmiwa Jajimkuu wa Jamhuri ya Mungano wa Tanzania Dr. Ibrahim Hamis Juma Mwishmiwa Mwishmiwa Waziri Mkuu Mstafu Kaka yetu Mwishmiwa Mizengo Pinda Mwishmiwa Inosen Luga Bashungwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Mwishmiwa Makamu mwenye kitu wa chama cha mapinduzi Comrade Kinana Mwishimiwa waishimiwa wote wa uh, Halmashauri kuu ya taifa ya chama cha mapinduzi Na katibu mkuu wa chama cha mapinduzi Balozi Dr. Moses Kis, uh, Kusiluka Katibu mkuu kiongozi Waishimiwa wabunge Kiongozi wana wabunge wa kamati ya nje ulinzi na usalama Mwishmiwa mabalozi na wakua mashirika kimataifa mlepo nasi hapa. Mwishmiwa Rosemary Sitaki Senyamule, kuwa mkua wa Dodoma, Dr. Faraji Kasidi Mnyepe, katibu mkuu Zara Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, na makatibu wa kuwengine mliopo kutoka sekale ya Jamhuri ya Mungana wa Tanzania na sekale ya Mapinduzi Zanzibar. Makatibu wa kuu wa staffu mlio wahi kuongoza wizara hii. Generali Jacob John Mkunda, mkuu wa majeshi ya ulinzi na wakuu ingini wa majeshi wa staffu mlio ponasi. Luteni Generali Salim Haji Othman, nathimu mkuu wa jeshi na wanathimu wakuu wa jeshi wa staffu. Meja Generali Rajab Nduku Mabele, mkuu wa jeshi la kujenga taifa na wakuu wa jeshi hili wa staffu. Kanal Makami Adwala Daima, mkuu wa JKU na wakuu wa JKU wa staffu mlio ponasi. Mgeni um, wetu kutoka Zambia, Chief of National Service of Zambia, Lieutenant General Matili Sorochi, wakuu wengine wa vyombo vya ulinzi na usalama mlio ponasi. Viongozi mbalimbali wa serikali na taasisi binafsi, viongozi wa vyama vya siasa, uh, viongozi wa kimila, machifu wenzangu nimewaona. Makamanda wapiganaji na vijana mliopo Nikitambua kwa upeke uwepo Operation Kambarage Ndugu wana habari, mabibi na mabwana Jamuri ya mungano wa Tanzania Miaka sitini ya JKT, oye Weshmiwa, bada kumshukuru mwenyezi mungu Na shukuru mweshimiwa, na mshukuru sana mweshimiwa Inosen Luga Bashungwa, waziru wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa, pamoja na generali Jacob Yoni Mkunda, mkua jeshi, majeshi ya ulinzi, na meja generali Raja Mabele, mkua jeshi la kujenga taifa, kwa kunipa eshima ya kuwa mgeni rasmi, katika tukio hili ya dhimu na lenye umuhimu wa kipekee kabisa katika jeshi letu na taifa kwa ujumla. Umuhimu wa jeshi hili umedhihirishwa leo kwa kuwepo dola yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hapa. Tulio hudhuria leo hapa ni serikali kuwakilishwa na rais lakini makamu wa rais, waziri mkuu, mawaziri wetu na makatibu wakuu na viongozi mbali mbali wa taasisi wa za serikali wako hapa. 
Lakini pamoja nasi ni mwishimu wa speaker Katibu wa bunge na wa bunge Wa bunge la jamhuri ya mungano wa Tanzania Wapo hapa Pande mwengine ni jaji mkuu Mwana sheria mkuu Na viongozi mbalimbali wa mhimili wa makama Wako nao pia hapa Pamoja nasi Kuna chama Wakuwa chama kilichoweka serikali madarakani Na wenyewe wako hapa Hii naonesha umuhimu mkubwa Wa sherehe hizi lakini chombo hiki Chokuja kukipa nguvu katika kuadhimisha miaka sitini ya uwepo wake Nataka ni wapongeze sana Kwa mandalizi mazuri na makubwa wa sherehe hizi Hizo adhimishwa kuanzia tare moja Mwezi huu wa saba hadi leo kufikia kilele kwa kweli zina kisi uzito wa tukio lenyewe hapa uwanjani mimi na wenzangu tumevutiwa sana na gwaride na kwa kweli na lazima niseme lazima niseme vijana wa gwaride wamewiva na hapa generali mkunda ulijionea mwenyewe jinsi vijana walivyo chapa gwaride hapa Na likuwa na jiuliza hivi ya vijana watatoka hapa wende chuo waingie maufisini au watarudi jeshini. Sasa hilo, general umejionea mwenyewe hapa. Kwayo vijana wamechapa vizuri gwaride. Lakini pamoja na maonyesho ya liopita hapa ya shuhuli mbali mbali za jeketi, suma jeketi kwa kweli nayo suma inakuwa kwa viwango. Tunawashukuru sana. Vile vile tumepata burudani murua kabisa kupitia vikundi mbalimbali vya sanaa ambavyo vinakuzwa ndani ya jeshi hili. Hii inadhihirisha kwamba jeshi letu lina vipaji vingi na inafurahisha sana. Mheshimiwa viongozi ndugu wananchi, miaka 60 iliyopita tarehe 10 Julai mwaka 1963 jeshi la kujenga taifa lilianzishwa rasmi. Hatua hiyo ilikuwa ni utekelezaji wa azimio la kikao cha baraza la mawaziri kichofanyika tare 19 mwezi wa 4 1963 chini ya uongozi wa rais wa ya kwanza na muasisi wa taifa letu hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa mtazamo wa baba wa taifa msukumo wa kuanzisha jeshi la kujenga taifa ulitokana na haja ya kujengea vijana wa kitanzania utayari wa kulitumikia taifa lao Na hapa naomba ninukuu maneno yake Alisema Umuhimu wa jeketi Unatokana na taifa kuhitaji huduma Ya vijana Na vijana kuitikia wito huo Wakulitumikia taifa lao Kwa jukumu loloti Mwisho wa kunukuu Kutokana na umuhimu wa jeketi Katika kuanda vijana Mwaka F1 Wakati ya kiutubia vijana wa jeketi Kwenye kambi ya mbulani Baba wa taifa alisisitiza kwamba JKT lingekuwa lango kuu ambalo kila kijana atalazimika kulipita kabla ya kwenda kulitumikia taifa katika nafasi mbalimbali mbali. na huku ndiko tunakotaka kuelekea Na ndio maana mkuu wa JKT amesema kwamba kwa mwaka huu Namba ya vijana walioingia wale waliomaliza form 6 imeongezeka sana. Na ni matumaini yetu kwamba kila mwaka namba hii itaendelea kuongezeka mbali ya vijana wanaokwenda kwa hiari kujitolea. Kwa hiyo huko ndiko tunakoelekea. Lakini hapa pia naomba ninukuu maneno ya baba wa taifa alisema kwamba tumeunda kundi hili la kujenga taifa. Ninia ya serikali kwamba hapa watapita watu waina zote. Kesho na kesho kutwa hapa yani watapita watu waina zote kesho na kesho kutwa. Hapa ndiyo mlango mkuu. Kama hukupitia hapa huingii mahali pengine popote. Pengine sharti upitie kwanza mlango huu hapa ndio uende kwingine. Mwisho wa kunukuu. Ndio maana mafunzo haya Mafunzo haya yalianza kwa utaratibu wa kujitolea lakini kutokana na umuhimu wake baadaye iliamuliwa iwe ni lazima kwa vijana wote wanaomaliza kidato cha sita uh, kupitia na kuhitimu mafunzo hayo. Hata wale ambao wanamaliza vyuo kwa bahati mbaya hawakupita 
wanarudi tena kwenda kufanya wajibu wao na kama ilivyoelezwa hapa kama ilivyoelezwa hapa jeshi la kujenga taifa lilianza na vijana kumi na moja wakiwa makatibu wa umoja wa vijana watano pamoja na walimu kutoka maeneo mbalimbali mbali nchini nimeambiwa na tumesikia wote hawa hapa kwamba kati yao ni mmoja tu Bizainabu Kiango ndiye ambaye amebaki naye kwa sababu ya umri hakuweza kufika hapa kwa hiyo tumuombe Mungu ampe afya yake lakini na wale walio kushatangulia mbele ya haki tuombe Mwenyezi Mungu awarehemu na wape mapumziko ya amani Hivyo kwa nia, kwa miaka yote sitini ya uwepo wa JKT uh, jeshi hili limekuwa likitekeleza dhima ya msingi ya kuwajengea vijana wetu tayari wa kulitumikia taifa lao kwa njia mbalimbali kwanza ni kwa kujenga umoja uzalendo nidhamu na uadilifu miongoni mwa vijana sifa hizi ni za msingi sana kwa vijana ili waweze kutoa mchango wao kwa taifa bila shaka wengi tunaweza kuwatofautisha kati ya vijana waliopita JKT na wale ambao hawakupitia kwa vigezo vya nidhamu na uadilifu maeneo yao ya kazi pili <coughs> ni kwa kujenga na kukuza moyo wa uzalendo kwa vijana ili wawe tayari kulitetea taifa lao katika mazingira yoyote na kwa gharama yoyote na hii ndio maana halisi ya uzalendo ingawa sifahamu kuna vijana wangapi wa Tanzania wenye uzalendo kwa namna hii ninayoisema lakini wapo ndio maana siku zote mesimama imara kulipigania taifa letu na kulinda heshima yake ndani na nje ya nchi yetu tunataka vijana waliobeba taifa mioyoni mwao na sio midomoni mwao wabebe mioyoni mwao tatu JKT linawajengea vijana utayari wa kulitumikia taifa kwa kuwafundisha ukakamavu na ujasiri kwa ajili ya kuilinda na kuitetea nchi yao hali kadhalika JKT limechangia kwa kiasi kikubwa kuimarisha umoja na mshikamano wa kitaifa kwa kuwaletea pamoja vijana wenye dini, makabila na itikadi mbalimbali lakini wanapokuwa jeshini wanakuwa wamoja wanapotoka wale walioingia pamoja wanakwenda kuweka umoja wao kama tulivyoona operation Kambarage hapa kwa hiyo JKT inafanya vijana kushikana na kuwa wamoja katika makundi yao mbalimbali na wote hao wakajiona kuwa ni wamoja na wanajitambulisha kwa utanzania wao tofauti mkizunguka nchi nyingine haya yanayotokea kwetu kwingine hayapo lakini jambo la nne mbali na kupewa mafunzo yote haya ya msingi JKT limekuwa na limekuwa likitoa mafunzo na ujuzi mbalimbali kwa vijana wetu kiwa ni pamoja na kazi za mikono na hili linawafungua sana vijana wetu hususan wale waliosoma taaluma mbalimbali na kudhani kwamba taaluma walizosomea haziwaruhusu kufanya kazi za ujuzi au ujuzi mwingine ikiwemo kazi za mikono kwa JKT inawafungua vijana kuingia kwenye maeneo mengine ya kazi na kuweza kujitegemea yote haya yanayofanywa ndani ya jeshi hili ni kutekeleza dira ya nchi yetu na kwa sasa tunatekeleza dira ya 20 25 ambayo kwa msisitizo mkubwa imeelekeza kujenga uzalendo utaifa na kuimarisha umoja lakini tukiacha dira uh, jeshi la JKT pia linakwenda kutekeleza mpango wa tatu wa miaka mitano mpango wa tatu wa maendeleo wa miaka mitano unaotekelezwa nchini kwetu ambao tunatarajia utamalizika mwaka 2026 na mpango huu na wenyewe umehimiza mambo kadhaa lakini jambo kubwa ni kuchagiza wajibu wetu wa kutumia rasilimali za ndani ili kujitosheleza na mambo yetu tuna matakwa yetu tunayotaka ndani ili kuondoa utegemezi bila kusahau mila na desturi zetu. Sasa katika mpango ule pia na haya mambo pia yanafanywa na JKT mpango umehimiza kuendeleza 
na kuimarisha vyuo vya ufundi na ufundi study au study za maisha na hili nalo linafanywa kwa kiasi kubwa na jeshi hili lakini mpango umehimiza kuendeleza ujuzi na ni imani yangu kwamba wale wote wanaoingia kwenye jeshi hili wakiwa na ujuzi fulani wakiwa ndani ya jeshi hili ujuzi ule unaendelezwa lakini pia mpango wa miaka mitano umehimiza uwezeshaji wa vijana youth empowerment na katika uwezeshaji wa vijana kuna matawi kadhaa kuwezesha vijana kufunguka wao wa fikra nzuri kiuchumi lakini pia kuwa na fikra nzuri kwa nchi yao kwa hiyo jeshi hili linafanya kazi hiyo lakini pia jeshi hili linatengeneza ajira ambao pia ni jambo lilosisitizwa kwenye mpango wa miaka mitano lengo kubwa likiwa ni kuwawezesha vijana kupunguza kiwango cha umaskini na kupunguza kwa kiasi kikubwa utegemezi nchi yetu iwe inaweza kujiendesha yenyewe sasa ukiangalia yaliyoelekezwa kwenye mpango wa miaka mitano na dira yetu na yale ambayo yameelekezwa au ni majukumu ya jeshi la kujenga taifa alisema hapa uh, meja jenerali um, mkuu wa jeshi la kujenga taifa kwamba kazi kubwa ya JKT ni malezi uzalishaji na ulinzi na haya yote ndio yaliyohimizwa pia kwenye mpango wa miaka mitano. Sasa niseme kwamba azma ya serikali ni kuengeza uwezo kwa JKT ili iendeshe majukumu yake haya na waweze kulea vizuri vijana wetu. Ninafarijika kuona kwamba sasa kuna mwitikio mzuri wa vijana kujiunga na jeshi hili. Nilikuwa na nongona na meja jenerali Rajab kwamba walikuwa wanachukua vijana kwa sifa kadhaa lakini wakakuta vijana wengi wanakosa fursa ya kuingia. Kwa mwaka huu wakaweka kwenye mtandao kwamba kuanzia tarehe hii mpaka hii vijana wote wanaotaka kujiunga na jeshi hili wajaze form katika mtandao na wamepata maombi elfu nadhani na mamia kidogo ambao sasa ilikuwa ni mzigo mkubwa kwao lakini serikali tumewawezesha waweze kubeba vijana wote na tutaendelea kuwawezesha ili waendelee kubeba vijana wote kama inavyofahamika kwamba serikali inakuja na program nyingi za kwenda kuwajenga vijana baadaye lakini program maarufu kwa sasa ni ile inayoitwa building a better tomorrow kujenga kesho nzuri ya vijana na program hii inawapeleka vijana kwenye mambo ya kilimo cha mazao ufugaji iwe wa, 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 wa mifugo au wanyuki lakini pia kwenye uvuvi au swala zima la uchumi wa bahari uchumi wa buluu uchumi unaotokana na maji uchumi wa buluu sasa mpango huu ni lengo la serikali kuunganisha au kuratibu shughuli zinazofanywa na JKT kuingia kwenye mpango huu kwa tunaposema tunakwenda kukarabati makambi zaidi makambi yanayofuata yanayokwenda kurekebishwa mbali na mafunzo ya ukakamavu na kijeshi yataungana na mpango wa BBT ili kuwajengea kesho nzuri vijana na wanapotoka pale wajue wanakwenda wapi wanakwenda kufanya nini kinyume na sasa vijana wakitoka hawakupata nafasi ya ajira wanazubaa mitaani kwa tunakwenda ku, kuunganisha mpango wa BBT na kinachofanyika JKT ili vijana wawe na mwelekeo mzuri Mheshimiwa viongozi makamanda na ndugu wananchi nimetaja tu baadhi ya mambo ya msingi ambayo jeshi letu la kujenga taifa limekuwa likifanya katika kuwajengea vijana utayari wa kutumikia taifa lao. Na si sote hapa ni mashahidi wa kazi kubwa na za kutukuka ambazo JKT wamekuwa wakifanya katika taifa letu kama tulivyoona kwenye maonyesho yao hapa. Ujenzi wa miradi mikubwa, shughuli za uokozi kwenye maafa, kazi mbalimbali za kujitolea na kadhalika yamekuwa yakifanywa na jeshi hili. 
Tanga niseme baadhi ya kazi zilizofanywa na jeshi hili ni kubwa na za kuonekana. Kwa mfano, jeshi hili mkuu wa jeshi alisema wameweza kujenga ukuta wa kulinda madini yetu ya Tanzanite kule Mererani. Ni kazi ya JKT. Lakini mji wa serikali hapa Mtumba JKT pamoja na kandarasi nyingine lakini JKT na wenyewe wamo kwenye mji wa serikali Mtumba. Ujenzi wa ikulu ya Chamwino, ikulu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kazi ya JKT pamoja na profession zingine zilizosaidiana nazo. Sasa hii ni baadhi tu ya miradi iliyofanywa na jeshi hili. Shirika la uzalishaji mali la Suma JKT kama alivyoeleza mkuu wa JKT limekuwa likifanya biashara mbalimbali na kutoa gawio na kulipa kodi stahiki za serikali. Tunawapongeza sana. Mkuu wa jeshi na wana JKT. Kwa mchango wenu huu mkubwa kwa taifa na kwa mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha miaka sitini iliyopita hamna budi kujipongeza na kusherehekea nami kwa niaba ya serikali na watanzania wote nitoe pongezi na shukrani nyingi kwa jeshi la kujenga taifa na jeshi la wananchi kwa ujumla na shukrani hizi ni pamoja na wote waliopita kuliongoza jeshi hili Waheshimiwa viongozi makamanda na ndugu wananchi pamoja na mafanikio yote yaliyosemwa hapa JKT inakabiliwa na changamoto nyingi. Miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na uchache na uwezo mdogo wa makambi kuchukua vijana, pungufu wa zana mbalimbali na mitambo, chakavu wa miundombinu ya makambi na muda mdogo wa mafunzo kwa vijana uh, wanaokwenda kwa mujibu wa sheria na usababisha mafunzo kutolewa kutotolewa kwa ukamilifu. Na kama alivyoeleza mkuu wa JKT Miaka ya nyuma tuliumba kidogo na tukasitisha shughuli hizi lakini sasa kuanzia mwaka 2013 tumerejesha na sasa mafunzo haya yatakwenda kwa, kwa kasi kubwa na kwa kiwango kikubwa. Hapa nataka nitoe maelekezo kwa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kuandaa mpango mkakati wa kurekebisha makambi haya na yale yote yanayotakiwa kwenye jeshi la JKT upande tuanze na upande wa malezi ya vijana ili serikali ijelekeze huko lakini hatua ya pili tutakayochukua ni kuwezesha suma JKT kama shirika kuweza kuingia ku, kupata mikopo ili wazalishe na waweze kurudisha mikopo lakini shirika liendelee kwa hiyo kama kutatakiwa udhamini wa serikali au vyovyote serikali tuko tayari kuwezesha suma JKT ili iweze kuzalisha kwa kiwango kikubwa. Dhamira ya serikali ni kuliboresha jeshi la kujenga taifa. Ili liwe jeshi la kisasa zaidi linaloendana na wakati na kutimiza majukumu yake kwa ufanisi wa hali ya juu. Wanaopenda kufanya kazi kwa moyo wa kujituma na kujitolea kwa wale watakaoendelea na kazi katika vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama baada ya kumaliza mafunzo yao nataka wawe na weledi wa kuaminika kutumainiwa na wanaoweza kweli kuilinda na kuitetea nchi yao bila hofu waheshimiwa viongozi ndugu wananchi kabla sikumalizia naomba nami nichukue fursa hii ni shukuru sana jeshi la kujenga taifa kwa sio ni sema zawadi sio zawadi lakini kwa tunu hii tunu tunuko mlionipatia inaitwa nini tunu tunuko tunu tuzo eh tunzo ni mswahili lakini hapo pamenipita kwa tunzo mlionipatia nilikuwa najiuliza hii tunzo kwa kati, kikubwa kipi nimekifanya lakini tunzo ni tunzo nashukuru sana kama sijafanya basi nitaendelea kufanya nashukuru sana washimwa viongozi makamanda na ndugu wananchi na watoto wangu wa JKT nihitimishe nihitimishe kwa kurejea tena pongezi zangu nyingi sana 
kwa jeshi hili na niwatakie mafanikio zaidi katika utekelezaji wa majukumu yenu tambueni kwamba ninyi ni tegemeo kubwa kwa taifa taifa linawategemea na ni taifa litakalowajenga kwa hiyo kwa sababu taifa linawategemea taifa litakuja kuwajenga Mungu libariki jeshi la kujenga taifa Mungu ibariki Tanzania na asaini teni sana kwa kunisikiliza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tunakushukuru bado Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Asante ni sana Asante ni sana Tunakushukuru sana kwa hotuba yako Mheshimiwa Daktari Samia Suluh Hassan. Tunaomba sasa kwa heshima na taadhima utuzundulie kitabu maalum cha miaka stini ya jeshi la kujenga taifa. Makofi na vigelegele kitabu cha miaka sitini ya jeshi la kujenga taifa kinazinduliwa na mheshimiwa rais na amiri jeshi mkuu Asante mheshimiwa rais kwa uzinduzi huo kwa ridhaa yako inaombwa tupate burudani fupi kutoka kwa mwanamuziki Christian Bella na malaika band Wimbo nani kama mama Malaika bendi karibu
Mheshimiwa Waziri Mkuu. Bila endelea. DJ anzisha tena hiyo hiyo. Thank <laughs> you.